个 HTC 十去年的旗舰机，对，因为预算有限，没有办法买 U 十。好，来看一下它的后面有它的参数规格，对，最主要来看这个润有四 G， 然后还有一个，嗯，我想想看，好 NFC， 还有指纹辨识，好，这三个就是本次。院长觉得说，新手机一定要这种，对，要到四 G 至少，还有 NFC， 还有指纹辨识，因为 NFC 就给 Android Pay， 对，就是很重要。然后这更重要的是6十四 G， 啊，为什么内建容量一定要选6十四 G？ 因为现在的 App 实在容量越来越大，哦，你6十四 G 可以放比较多的 App， 而再加上6十四 G 的存取速度会稍微比3十二 G 快一点。好，大家实际可能要测试一下。好，那接下来我们要准备进行把这个胶膜打开仪式了。好，哎，我们就现在把 HTC 十给打开了。哦哦哦，真的，哦哦，也真的难开。你好怕手滑。哎哎哎，怎么跟铅笔妈一样卡住？哦，我打不开。哦，对，有有有，我把它掉出来怎么办？摄影师不要笑，摄影师不要笑。哎呦呦呦，差一点哦，终于开了。好，对，我们终于把 HTC 十打开来了。对，就我这次选的是那个金色的，这边就没有写金色的版本。对，金色。好，来就打开来，喂、哎，先来喂、哎，感觉好危险哦。就里面的规格里面有。Type C 的充电器，有资源 QC 三点零，充倍充电三倍快。还有这个，这是什么？这发生什么？来看看。哦，原来是说明书哦，说明书一个奇怪的铁牌，我以为是呃 HDC 的 SIM 卡之类的，有时就是大概就是说明书而已，应该是没什么屁用。好，这个，好，这是这应该是耳机的部分。下面开始耳机的部分，耳机好像什么、哦、很厉害的耳机，对，有空再来听看看。它、啊、是呃 ，Q C 三 ，Q C 三的 Mark 三、哦，找不到，我、哦、在这，哎呀，非常非常不明显，那个来拉近点 ，Q C 三的 Mark， 它、啊、充电三倍快。啊、另外就是充电传输线，它最最终已经改成 Type C 的规格，哦、这个。主流规格 ，OK OK， 好、啊，这个配件我们把它塞回去。啊，最主要是我们这个 HTC 十，好、啊，从后面给它挖起来。会、啊，其实有一个想为什么会选 HTC 十哦，最重要的原因是说它这个金属，因为这个金属的质感不错。对，虽然如果裸机用可能会被刮乱七八糟。好、啊、，Anyway 就，还是。喜欢金属的质感，它 U 十一是有一点塑胶，也不知道啊，什么蓝宝石杯盖，不太清楚。对，好，来把 D C 是打开，喂，但是打开这都觉得很像，快要把它摔坏了。为什么我的开箱技巧这么差？哇，反正打开来看，喂，喂，好了，哎。看到这个 H D G 十，金属哦，这个香槟金是还蛮厉害的。我本来想买红色啊，不过红色一一秒就断货，所以太可惜。哦，好，我现在这里，我把它打开来。哦哦，注意，熟悉的 H T C logo。好，你要往左上，往哪一点？经过漫长的第一次开机。哦，终于进入 HTC 十 Android 的画面。哎，那我来看一下，首先我先看一下设定，设定关于里面软体资讯。目前预载的版本哦，还是 Android 的六点一。哦，不过这个应该可以透过 OTA 升级到七点零。上网查过，应该是没问题。那接下来看一下，哦，最重要的是记忆体啦。记忆体现在写总记忆体是。对，会统计三点七 G， 好，那这个为什么要挑四 G 的手机？就是因为之前用的是三 G 的，那其实每一年都是
啊、哦，不管 App 的变化，还是手机机体的变化，还是今天还是越大越好。所以每次升级的时候，建议都是机体可以升一级啊，哦，内建机体也可以升一级这样。好，储存空间看一下，哦，总储存空间这里有六十四 GB， 啊，不过一开始就用了十二点三 GB， 是其实也是用的有点多，好吧？那。这个大概就是来另外一个指纹辨识器，好，看这也是新手机、新世代手机的必备指纹辨识器。好，那大概是这样，嗯，那为什么今天没办法测试更多功能呢？最主要是因为，哎，我还没有换 Nano SIM 卡啦，好 ，SIM 卡槽在这里。那下次，哎，明天去换个 NFC Nano SIM 卡，好，再来更多的测试。另外呢。刚刚在开箱的时候，突然发现，原来这个不是 H T G S 卡，它原来就是，哎哎哎，哦，它原来是打开 s 卡插槽的那根针，好吧，其实这个很重要，说明书可能不是很重要，但这个应该很重要，不然就要去借 iPhone 来用，好吧，补充说明，那今天的第一趴的开箱秀就到此结束，好，那明天会。去申请一个 NFC SIM 卡，哦，来试试看 NFC 的功能。好，谢谢大家收看。